డాక్టర్ తపస్వి ఎవరైనా బాగా తుమ్ములతోటి దగ్గులతోటి డా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీ ఇంట్లో పెట్ యానిమల్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతారు అంటే వాటికి వాటికి అంత సంబంధం ఉంటుందంటారా డెఫినెట్గా అండి ఇప్పుడు పెట్ యానిమల్స్ ఉన్నట్టు అయితే మనం ఫస్ట్ ఆస్తమా గురించి ఆలోచించాల్సి వస్తుంది పేషెంట్ దగ్గు ఆయాసము తుమ్ములతో కానీ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీకు ఎక్స్పోజర్ దేనికి దేనికి ఉంది అనేది అడుగుతాం ఫస్ట్ థింగ్ ఇంటి చుట్టూత కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ ఏమన్నా జరుగుతుందా ఇంట్లో పెట్ యానిమల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా పెట్ యానిమల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము కుక్కలు పిల్లులు కానీ లేదు హెన్స్ పిజియన్స్ ఉన్నా సరే మనకి లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు పిజియన్స్ హెన్స్ వేరే బర్డ్స్ ప్యారెట్స్ ప్యారకిట్స్ అంటాము ఇవన్నీ ఉన్నట్టయితే వాటి ఫెదర్స్ నుంచి కూడా మనకి ఎలర్జీ రావచ్చు ఇదే కాకుండా వాటి ఎక్స్క్రీటా నుంచి కూడా వచ్చే స్పోర్స్ వల్ల ఎలర్జీ వస్తుంది అనమాట ఎలర్జీ వచ్చినట్టయితే అది ఆస్తమా కింద కన్వర్ట్ అవ్వటము ఆయాసం రావటము పిల్లి కూతలు రావటము తుమ్ము తుమ్ములు దగ్గు రావటం కూడా జరుగుతుంది ఇదే కాకుండా ఈ హెన్స్ పిజియన్స్ ఉన్నట్లయితే సైనసైటిస్ కూడా చాలా ఈజీగా వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే సైనసులు బ్లాక్ అయిపోయి తుమ్ములు రావటము నేజల్ బ్లాకేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఈ హెన్స్ పిజియన్స్ వల్ల అవుతుంది ఇది కాకుండా క్యాట్స్ డాగ్స్ ఉన్నప్పుడు అవి కొంచెం హెయిర్ ఎక్కువగా షెడ్ చేసినట్లయితే ఆ హెయిర్లో ఉండే ఒక ఎలర్జన్స్ వెళ్ళిపోయి ఊపిరితిత్తుల్లో ఎయిర్ వేస్ని మూసేసి అంటే బ్రాంకస్ బ్రాంకియోల్స్ని మూసేసి ఆస్తమా కూడా ఎక్కువయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దీంతో పాటు ఫ్లెమ్ రావటము క్రానిక్ ఆస్తమాలోకి వెళ్ళిపోవటము ఇదన్నీ జరుగుతుంది అనమాట ఇదే కాకుండా మనం బ్లడ్లో కూడా ఎలర్జన్ లెవెల్స్ చెక్ చేయొచ్చు పెట్ యానిమల్స్ వైపు మనకి ఎంతవరకు ఎలర్జీ ఉంది టాలరేట్ చేయగలుగుతామా లేదా మనం ఈ పెట్ యానిమల్స్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చా లేకపోతే అవాయిడ్ చేయటం బెటరా అనేది మీకు డాక్టర్కి అవగాహన ఉంటుంది మీకు కూడా చెప్పగలుగుతారు అందుకనే ఆ క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట పెట్ యానిమల్స్ ఉన్నాయని అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో యానిమల్ లవర్స్ వదులుకోలేరు వాటినైతే వదులుకోలేరు ఇంకా సమదర్ వేలో ఏమన్నా మేనేజ్ చేయొచ్చా అని అడుగుతారు దానికి ఏమన్నా ఉంటాయా ఇప్పుడు పెట్ యానిమల్స్తో ఒక లాంటి అనుబంధం వచ్చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్ వచ్చినప్పుడు ఆ చిల్డ్రన్కి ఏమన్నా ఎలర్జీ ఉన్నా సరే ఇప్పుడు చూస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చే సిచ్యువేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇమ్యూనోథెరపీ అనేది ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఆస్తమా పేషెంట్స్లో ఆ పెట్ యానిమల్ నుంచి వచ్చే ఎలర్జన్ నుంచి ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే రియాక్ట్ కాకుండా ఇమ్యూనోథెరపీ ఇస్తామన్నమాట అది కాకుండా ఇంట్లో ఉంచుకున్నా సరే వాటిని షెడ్ చేసే టైం కొంచెం ఉంటుంది డాగ్స్కి క్యాట్స్కి షెడ్ చేయని టైం ఉంటుంది షెడ్ చేసే టైంలో కొంచెం ఇంటి బయట ఉంచటం దాన్ని రొటీన్గా వెటర్నరీ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి దానికి టిక్స్ మైట్స్ ఉన్నట్టయితే దానికి కూడా మనం మందులు ఇప్పించామంటే అదే ఆస్తమా కాజ్ చేయకుండా ఉంటుంది పెట్ యానిమల్స్ పర్సే ఆస్తమా ఇవ్వవు వాటి బాడీ మీద ఉన్న హెయిర్కి టిక్స్ మైట్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట డస్ట్ మైట్స్ అవన్నీ వదిలించినట్టయితే పేషెంట్కి ఆస్తమా రాకుండా ఉంటుంది